Hello boys and girls, Jack Logan here. Welcome to Jack Logan Reviews. And today ay re-reviewin natin ang isa sa mga bagong gadget. Amazing. Anti-USB mini ng Rode. And uh, sabi sa box, it's a studio quality USB microphone. But, uh, so bakit ako nagpalit? Okay? For many, many years. <laughs> Since 2013, ang gamit kong microphone ay ang Audio Technica ATR2500. And uh, makikita nyo, pag sa close-up, medyo sobrang you know, lumang-luma na siya. Sobrang dami niya ng mancha. Battle scar, tawag ko dyan. And oh yeah, meron siyang condom. There. Ito yung actual na microphone. So, nilagyan ko ng foam para ma-filter yung mga pops. So, gamit ko na to for... Kailan ba? 2013 ko ito unang binili and uh, nabili ko ito ng mga around 6,000 pesos that, uh, that time. And the good thing about this microphone is it's a uh, condenser microphone and uh, uh, meron din siyang monitor sa harapan. So maririnig mo yung sarili mo habang nagre-record ka. And halos lahat ng mga videos ko, lahat ng mga projects ko, lahat ng movies, even the Pempem Adventures ay dito ko na-record sa Audio Technica ATR2500. However, um, you know, tumatagal and syempre, nag, uh, nag-fluctuate na rin siya. At uh, medyo, kumbaga sa sundalo eh, <laughs> nagre-retire na rin siya. So, kailangan ko na rin siyang palitan. And, having that said, ay uh, kumuha ko ng road. Hindi masyadong kamahalan to. Actually, this is uh, isa sa mga pinakamurang products ng road. It's, it will uh, cost you around mga 8,000 pesos uh, compared sa mga ano ah, compared sa mga studio quality na na microphones na room. Um, yung iba kasi mga 12,000, 14,000. Ito, nasa around 8,000 lang kasama na yung shipping doon. In order ko ito uh, kay Joseph Filters. So, um, good deal. And makikita nyo yung link nung uh, store niya sa video na to. So, buksan natin ang um, NT-USB mini ng Rode. Okay? So, first impression sa box, ganda. Napaka-compact and uh, this is something na ayaw mo itapon. <laughs> Kasi ang ganda ng presentation. So, buksan na natin siya. Okay? Goes like this. Oh, ha? Alright. So, there. And then, uh, may resibo ko. <laughs> Ang actual na presyo ay 8,450. Ayan. Yun yung bili ko sa kanya. Then, um, open the box. And then, you will see the quick start guide. Okay. There you go. Um, then, okay. I think this is just an, you know, parang mold lang siya ng box. Whatever you call it. Here's the cord. Okay. <clears throat> okay. Pag-usapan muna natin yung cord. Kasi compared dito kay uh, Audio Technica, gumagamit siya ng lightning uh, cord. Okay. So, lightning ba tawag doon? Baka nagkakamalay ko. Correct nyo na lang ako. Ha? Okay. So, dito naman, kay Rode NT, ang gamit niya ay USB-C. Ito mga ginagamit sa mga MacBook mga uh, karamihan ng mga Apple products ngayon naka USB-C na. So, USB to USB-C yung cord. And, I think based sa aking dipa, mga siguro mga dalawang metro to. Ang haba nito. Mga 2 meters. Good enough for me. Okay? And then, open na natin tong part na to. This is, uh, okay, another mold. There you go. And then, I think this is the actual microphone. Tignan so, natin siya dyan. Okay. And... Tada! That's the microphone, boys and girls. Okay. So, tignan natin siya. Yeah. So, ang ganda ng design kasi napaka-compact, maliit. And ang sabi sa mga ibang reviews is meron na tong built-in na pop-up filter or pop filter. So, hindi mo na kailangan maglagay ng 
foam or ng pop filter. Yun ang sabi ha, hindi ko pa na check But, it's really nice. May din ligod. There. So, may kabita ka ng headphones and ito yung USB-C na ikakabit mo sa kanya. Going towards your computer. And then, dito, meron kang knob for uh, volume. So, yes, monitor mo rin yung sound sa road and um, ma ma maririnig mo. Okay? So, mamaya ko compare ko yung sound niya versus dun sa Audio Technica. A good thing about this also is that this is magnetic. Okay? Walang screw. Just, ito yung pinaka pad niya or yung kanyang dock. And then, there. Magnetic. Amazing. Diba? So, there. Ito ang ating bagong microphone na gagamitin. Sana ito magal to sa buhay ko. Again, 2013 pa si Audio Technica. But I'm switching to road and I hope it's amazing. So, there you go. NT USB Mini and Rode. It's a studio quality uh, microphone or USB microphone. And here now is the product shot. Amazing. Alright, so ito yung sounds na napipick up ngayon mula sa aking iPhone 11 kung saan ako nagre-record ng video. At ito naman yung sounds na nage-generate ko through the Rode NT-USB Mini. So, there. Um, I hope ma na na-feel nyo yung difference dun sa dalawa. Uh, with Rode NT-USB Mini, I think mas, mas malalim or mas deep yung bosses and uh, you can play around with uh, with the uh, um, yung pagmamaster ng voice and reverb and all that thing na gusto mong gawin <laughs> sa yung uh, microphone so for me looks all right for me okay okay so overall ang judgment ko sa Rode NT USB Mini haba ng pangalan ano is all right Ang reason ko kaya whole right ang nabigay ko na judgment is because unang-una, we don't expect this microphone to perform kagaya ng mga mamahaling uh, USB microphone like yung mga uh, yung mga tipong mga nasa 25,000 ang presyo. This is just 8,400 pesos. Philippines na yon. And sa US, alam ko mas mura yan kasi nasa 199 lang yata siya sa or, or 140 hindi ako nagkakamali um, with this with this uh, microphone I think perfect na siya sa mga uh, usual mong activities online kagaya ng gaming or podcasts or Facebook live kung gusto mo mag Facebook live sobrang perfect na siya sa iyo kasi hindi mo naman kailangan maging super particular unless ik isa kang voice over actor or voice over artist or pati talaga ng trabaho mo yung yung voice you know so with this whole right na whole right na siya for me and uh, considering that I came from uh, Audio Technica ATR 2500 I think this is considered an upgrade already and mas malakas yung monitor niya isa pa yon compared dito ang hina ng monitor nito eh ito sobrang lakas ng monitor sa asin talagang rinig na rinig mo yung boses mo na para ka naka amplifier and that's one other thing with NT USB um, ano pa ba? Yung sound, sobrang okay yung sound. Wala akong reklamo sa sound. Uh, but, you know, if I wanted to to be more, you know, deeper at ma-explore ko pa yung ibang pwedeng i-filter dun sa sound, pwedeng-pwede ko siya magawa kasi meron namang software na gumagawa. No? But then again, this microphone is perfect para sa mga podcast, Facebook gaming, and Facebook Live, lalo na pag gusto nyo mag-live or mag-host ng mga online shows sa social media. So, sobrang recommended ko siya. So, that's all for my Jack Logan reviews. And I hope nagustuhan nyo. If you have any comments 
or meron kayong mga suggestions, lagay nyo lang sa comment section. Pag-usapan natin yan. And don't forget to uh, uh, hit like and subscribe to my channel para dumami naman tayo. Alright na alright. My name is Jack Logan. Alright! Alright!